Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat tilawah Al-Qur'an yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pertemuan kali ini kita akan lanjutkan belajar maqra yang kedua yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 72. Ya, jadi Sesuai dengan yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, kita akan mengambil secara acak makro yang akan kita praktekkan. Ya. Mudah-mudahan makro ini bermanfaat khususnya untuk kori pemula ataupun kori anak-anak yang masih semangat dalam belajar tentang tilawah Al-Quran. Ya, langsung saja kita buka surah Al-Baqarah ayat 72. Ya, pastikan tangga nada atau tun sesuai tidak ketinggian dan tidak kerendahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan maqam bayati. Wa in qataltum nafsan fadaratum fiha. Ya, di sini ada ikhfa. Perhatikan tanda panahnya. Kita lanjutkan. Wallahu muk Rijum ma kuntum taktumun. Ya, kita lanjut. Ya, sebelumnya kita lihat di sini ada mat, ada tanwin berjumpa dengan mim, doram, biruna dan ada irfa. Ya, kita lanjut. Fakulna ribuhu bi-ba'duha ya, Ini sesuai dengan ayat pendek Kita harus maksimalkan Harus kita padatkan Jangan sampai sumbang ya. Ini masih bayati tingkatan nada usaha ini Kita bagi dua ya, Sekarang kita lanjutkan Kedhalika yuh Ilahul maut wa yurikum ayatihi la'allakum ta'qilun Ya kita lanjutkan Thumma qasat kulubukum Mim ba'di dhalika Fahiyya kalhijarati Au ashaddu qaswa Lanjut. Wa inna minal hijarati la ma yatafajjaru minhul Kita jumpai tasdid daripada nun. Lanjut, makam hijaz. Wa inna min halama yashqaqu fayakhruju min hulma. Kita wakaf, damat, wa 
wajib. Di sini ada tasdid daripada nun. Wakaf kala wakaf yang baiknya kita berhenti pada wakaf ini. Lanjut. Wa inna min halama ya bintu min khash yatilla. Jumpai tasdid daripada nun. Lanjut. Kita jawab. Wa ma'allahu bighafilin an ma ta'amalu. Kita pindah ke maqam Nahawan. Kita lihat dulu ayatnya. Ya. Afatatama'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum ya sini kita lihat ada idgham bi gunnah ini juga idgham bi gunnah ya perhatikan tanda panah ya kita waqaf di minhum kemudian kita ibtida wa qad kana fariqum minhum وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفون يا تجاوب ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ya sekarang kita lanjutkan. Makam berikutnya itu makam Ras. Insya Allah pada makro ini kita akan pelajari empat makam saja. Bayati, Hajas, Nahawan dan Ras. Sekarang kita lanjut ke makam Ras. Wajda lakul ladina amanu. Qalu amanna ya, Saya ada majais Kemudian tasdid nun Amanna ya, Kita wakaf pada wakaf jim Kita lanjut وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَا بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ وقف أَتُحَدِّثُونَهُمْ نحن 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 إغفى دن مجد Kais, ya, kita tidak pada kalu. Kalu antu hadisunahum bima fatahum. Ya, 
ya. Di sini kita harus mempunyai pernapasan yang cukup agar sampai kepada wakaf olah. Ini agak sedikit panjang ayatnya. Tapi mudah insyaallah terus berlatih. Insyaallah akan Allah mudahkan. Ya, jadi kita wakaf pada ain darabbikum. Lanjut. Afala ta'qilu Maqam yang penuh dengan semangat Maqam ras, ras tingkatan ada zanjuran Kita ulangi sekali lagi Afala ta'tilun ya, Kita padai dengan bayati penutup ya, Karena ayatnya begitu singkat Kita harus mencari bagaimana cara praktekkan ayat yang singkat pada bayati penutup. Afana ta'tilun. Ya, jadi singkat, padat dan jelas. Saya ulangi lagi. Afala ta'qilun Sadaqallahu al-azim Alhamdulillah sahabat tilawah Al-Qur'an yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala kita baru saja mempraktekkan empat maqam pada makro yang kedua yaitu maqam bayati, maqam hijaz, maqam nahawan dan yang terakhir adalah maqam ras ya, biasanya untuk makro kanak-kanak seringkali kita dapatkan empat makro maksimal ya, barangkali uh, untuk pembelajaran kita bisa lagi, melanjutkan lagi maqam uh, sikah dan jiharkah agar uh, kita menguasai tujuh makam dalam tilawah Al-Quran terima kasih sahabat tilawah yang terhormat Allah mudah-mudahan uh, video singkat ini bermanfaat dan menjadi amal jariah khususnya bagi saya pribadi dan menjadi amalan bagi kita yang mempelajari terima kasih mohon maaf atas segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.